要是会开车就好了。想那么多了啊！我这眼角一看，那边有棵大树啊！我一拽这方向盘，这车朝着那树就去了。临末了，哎，我都没忘了朝车里人喊一句啊：“攥紧了我脑袋！”就听见咣当一声，哎，这撞树上了。车上三十多人都没事，就你从前车窗嗖就飞出去了，挂机摔断了一根胳膊，三根肋骨。你，你什么意思呀？啊，我这说说，你说什么呀？而且说的一点也不英语，就你这点事儿，二桃他们都听了两千多遍了，烦不烦呢？是不是二桃？王大妈，一点都不烦。我这人从小就崇拜那英雄，我王大爷可是我认识的第一个英雄，他再说几千遍我也不烦。哎哎，来了啊！哎，王大爷，我先做生意去，待会儿回来您再从头给我讲一遍啊！哎，你你去吧，改日啊！哎，待会儿啊，我也得上医院检查检查我这肋骨跟那胳膊去。小宝快回来了吧？啊，他不是说这个月底吗？还没两天了。今天呢，又差点迟到了。啊？哎，捐的这学校也是太远了点。我看不行啊，你就得起早点吧。还早呢，孩子还睡不睡觉了？坚持几天呗，等小宝回来不就好了吗？让他开车呀、啊，送孩子上学去。他送，耽误工作。嘿，那怎么办呢？嗯，我这身子骨为当英雄也都废了，这辈子呀，哎，看来也开不了车了。要是我能开车就好了。你开车呀？那我见天啊都得准备着当英雄了。你怎么老把人看扁了呀？嗯，我我我我可没看扁你啊。人上岁数了，不服老不行。嘿，这钢钉啊，真不行，这没血没肉的，他这插在这胳膊里边不是那意思。这几天天一凉啊，我就觉着啊，这钢钉在胳膊里边，嗖嗖的往出冒凉气儿。要是开着汽车，空调暖气这么一打，就不冷了。嘿，那呀，得看谁开。要是你开呀。我就打心口窝里往出冒寒气儿了。哎，你说你，小宝，爸爸，臭小子，这么快就回来了？我呀，早晨回来的啊，看您忘了我不在家。二桃说呀，你们去医院了，我就赶过来了。哎，这回可好了，呃，我也鸟枪换炮，我就坐他的车去医院了啊。行，哎，妈。那你怎么办、啊？我怎么办？不成把三轮扔了，跟你坐车呀？<笑>你呀、啊，就送你爸去吧。好，我骑三轮回家，给你做顿好吃的。哎呦妈，太好了！<笑>爸，你知道吗？在南方这三个月呀，<笑>我想死我们的炸酱面了。哎呀，快去快回。好好好好，好。哎走了。哎。<笑>
妈，记得小心啊！哎，我要是会开车就好了。嗯嗯，哎呦，慢点吃，爷儿俩跟蒸食似的，还有呢，味道怎么样啊？嗯嗯，好，真好吃。谁问你呢？哎，昨天也吃炸酱面呢，没见你吃的这么奋勇啊。还说呢，哎哎，今天这面是真下了功夫了啊！那你看，你看看，虾仁我都吃了。哎呀，多不易，嗯，嗯，嗯，妈，哎，这段日子您又照顾老爸，又照顾娟子，让您受累了。嗯，说什么呢？只要你们生意好啊，妈这没得说。真让您说着了，老妈，老爸，这回广州分店啊火了，娟子妈呀，春节前是回不来了。不过，她千叮咛万嘱咐，让我带上您二老出去好好的玩一玩，放松放松，也算是她孝敬您二老了。好，好，好，好，呃，呃，不过妈有个要求，什么要求啊？妈呀！刹车了，这回要求实现了。嗯，实实实现了。下车。小宝，这不开不开呢？哎，我来我来。你看，您慢点，您慢点。哎呀，哎呦呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呀！爷爷爷爷奶奶没事儿。嗯，他没事儿，咱们差点出事儿，多悬呢。我是妈，她也不是故意的，对不对？就是，她就是好奇，就想知道知道这开车怎么回事。啊，怎么回事？多大岁数了还好奇啊？她是无照驾驶，出了事儿吃不了兜着走。哎，我这可不是好奇啊，这是我的理想，远大志向。告诉你，老王同志，我要不是岁数大了，明儿我就给你考个车本去。我看你还说什么？好啊，你考本去，我考去吧。你考了本啊？啊！你开着汽车，呃，冲出中国，呃，闯进亚洲，呃，撞上世界，哎，我我跟着后边，我举个小旗儿，呃，我给你喊加油。哎，小宝，你看，你爸，你爸才说的这叫人话吗？你说你啊，不是，不是，不是，哎，爸，你就少说两句吧。哎，不过话又说回来了，就我妈这心气儿，这精神头，这身子板儿，想考个驾本儿，那不跟玩儿似的吗？对吧？啊，哎，哎，不过啊。这国家是有规定啊！奶奶，你别听我爸胡说，国家规定早改了。改了？小孩子懂什么呀？不改吗？你你你你，奶奶，学车的年纪放宽到七十了，我爸他一直不让我告诉你。我你你我我你臭小子，跟你老妈你还耍心眼儿？不是我，那是是我爸不让告诉你的。什么儿子呀？墙头草，不错，是我不让说的，那是为你好。你还真想去学开车呀？嘿
。王志刚，你还别叫板。哎妈，哎，学车怎么了？国家说让学，他就能学。我还明告诉你了，今儿这车我学定了。哎妈，我看你怎么着。儿子，孙女儿，哎，现在咱们家的首要任务，就是为了广大人民群众的安全，不惜一切代价，一定要阻止。你妈，你奶奶，我老婆的，疯狂几毒。呸！好，不打电话。老王嘛，你猜我是哪一个？哦，不对，还不对，我是老张，你都听不出来。呃，你怎么很久不出来玩呢？我们几个好想你哦。今天三缺一，你一定要出来哦。我们等你。好，再见。哎哎哎，王大妈，哟，你看，哎。嘿嘿，不是，您这演的哪一出啊？老两口还玩智斗啊？啊？不耍点心眼成吗？你王大爷成天在家守着，弄得我呀什么都干不成。不是，哎，您还想干点什么呀？还背着我王大爷？我，啊，保密啊。那个老张刚来电话，三缺一，让我快去。今天外头可有风，你这身子骨行吗？哎呀，放心吧，大夫说了，适当的运动对恢复有好处。小心点啊！哎哎哎，对，哎，你把屋子拾掇拾掇，我中午回来吃饭。哎，就甭管了。哎，水续上了吗？啊，续上了。哎妈，我来了，我来了。你怎么来了？我老爸让我来的，不来不行。啊。这老东西心还挺细的啊。儿子，哎，那你就看家吧。哎，好好好。哎妈，嗯，你去哪儿啊？还怎么着？你还管起我来了？哎，不是，您别跟我急啊。我爸跟我说让我跟着您，您去哪儿啊？我去哪儿？我我去厕所。那我也去厕所啊啊！不行，那个。您去厕所还拿着包干嘛呀？我顺便买点菜去。哇，买菜，不对呀、啊！去菜市场您穿这么干净利索干嘛呀？我怎么干净利索了我？您平常不是闻的是？啊，那那那那，这样，行了吗？行行。怎么了？怎么了？对对对，别的，别的好什么着？哎，接着再来一下，好家伙！看见老张了吗？老张来了吗？他跟你似的。好几天没见面了，哎呦，我上了他当了。我知道你什么意思，你甭找，甭找着啊
不想拉我你就直说。哎，我还就不想拉你，驾校规定了，不到固定停车场不能停车。那卡呢？我看。什么卡呀？我没有啊。哎，你这老太太没卡你拦我车，我这车只拉学员的。行行行行行，不是不是，你，我到时候就到驾校报名去。报完名我不就学员了吗？你报不报名跟我没关系啊，在我这拿乘车卡乘车没有下去。嘿，我要不下呢？不下就等着呗，耽误了学员学车你负责。那那，别，别。嘿嘿嘿嘿嘿，大强，你上车吧。可我没乘车卡呀。没关系，没关系，帮助您这样长辈，那是我们责任和义务啊。哟，你别吓着我，我怎么觉得这里不大对劲呢？行行行，对劲，大娘，您上来吧，耽误别人学员乘车就不好了。那那别，别。哎哎。你妈呢？我妈啊，上上上厕所了吧？什么？嗯，啊，哦，上，上菜市场了。这到底上哪儿去了？啊，呃、啊，先上厕所，再上菜市场。你说你能干什么呀？啊，连你妈都看不住。他这一走，万一我跟你……万一什么呀，老爸？你也至于急成这样？那我妈都多大岁数了？她没出过门啊？啊，还能磕着碰着怎么着？没你说老子的份儿啊！赶快找去！啊、哎，小宝啊，回去啊！哦，不是这这闹腾什么呢？这一家子跟走马灯似的，进进出出的乱不乱？哎、王大爷出去啊！不是您今天可够忙的。小兄弟，买菜啊？啊，不买菜。哎，大姐，我问你一下，你你你看见没看见一个老太太？老太太多了，都是老太太。带着一个围裙，一个方格的围裙。围裙？哎，对对对。哦，对了，是有这么老太太，啊、还跟对面卖萝卜的吵架来的，吵着吵着就晕了，最后摔倒在地上。真的？不是，在哪儿了？现在？我救护车拉走了，哎，就问五分钱。哟呵，大妈，有我带您报名，您省不少事儿呢。我鼻子底下有嘴，就不麻烦你了。那你们得自己问问。哎呦呵，哎，这报名这边这边。都说四川人会变脸，我看你变得比他们强。说吧，你到底图什么呀？呃，大妈，我看您也是一明白人，我就跟您直说吧，我想当您介绍人。大妈你好。大妈，是我熟人，特意介绍咱们驾校来的。大妈来我们驾校，那您算是来着了。我们驾校有个宗旨啊，学员就是上帝呀、啊。哎呦呵，怎么会儿我又变上帝了？好，那我这上帝啊，先做个声明，我不是他什么熟人，我就不认识他，更不是他介绍我来的，是我这个上帝呀、啊、自己找上门来的。哎，你这这你怎么说你也搭我车来的呀？是。你的车是不假，我还正为这事纳闷呢。那你告诉我，你这么死气白咧的要当这介绍人，有什么好处啊？哎呀，大娘，您这别喊呐、啊！我跟您说实话吧，我们驾校有个规定，工作人员每个月得介绍个学员来，我这月没着落呢。哦，是这么回事啊？嗯，这规定好，你说是不是，小伙子？这。甭管是黑脸白脸还是酸脸，这遇上规定，立马变笑脸。行行行行，大大妈，你起对死我得了。行行行，我以后每天看您我的笑脸啊。这介绍人，你甭想，啊，刚才你猛地一刹车，把我老腰都闪了，没让你带医院，就算便宜你。老太太
，小心。瞧瞧瞧瞧，我又不是上帝了。这小伙子挺有意思的啊，算他一个，就让他当我介绍人吧。啊！妈呀！妈呀！你怎么不小心？你这不，你们搞错了，这不是我的妈呀！没有人说是呀。哎哎，哥们儿，等会儿等会儿，坐这儿。哎，这菜市场老太太是他吧？嗯。哎哎，哥们儿，我这不是你说这，我就这一个，还有别的吗？啊啊，还有你还有别的？你还有几个？我告诉你，这一个就够我一呛了吗？啊，你你这谁呀你？啊，你安的什么心呀你？日落西山红霞飞，战士打八八银鬼，八银鬼，胸前的红。叫你这个亲妈妈，能不能别唱了？哎呀，笨死了！爸。我妈呀，没准真的去报名学车了。你说这报名也不能报一天呢。不是，你说他是为什么呀？啊，好端端的，非认准学车去，搞不懂。懂什么？没你。你妈年轻的时候，嗯，她就想学车。其实我妈也不容易啊。你说这学车是她的梦啊。一辈子的梦想啊，嗯，想也白想，嗯，学车是个苦活儿。再说他岁数也大了，嗯，那倒是。现在，能马路杀手那么多，啊，嗯，你看看，我这多危险呢，啊，就是就是就是。你说他要是有个大事小情的，这，哎，那不得要我半条命啊？那是，哎，那可不成。那我爹妈加起来一条半命都过去了，那这半条命我怎么伺候啊？放屁！你说你这小子，除了耍贫嘴，你有点真格的没有？有啊，卖茶我行啊。你他妈是人吗？啊？说真格的，嗯，你不要太，你到你站那边，没问题，站在您这边。哎，王大妈，回来了。您今天逛这时间可够长的，我还没逛够呢。哎，您赶快回家看看去吧，不知道家里出什么事儿了。那王大爷和小宝那脸拉的跟黄瓜似的，没法看了都。那也白大，我的事儿该办的全办了。我回来了。我刚回来，招你们惹你们了？这，瞧你的德行，鼻子不是鼻子，脸不是脸的，给谁看呢？嗯，嗯，你也装腔作势起来了，这照抄吧。你干嘛去了？我，哎，我干什么还得跟你请示啊？你一去就是一天，连个招呼都不打，我爸。和我都急死了，我还告诉你们，你们都听好了啊！我谅你们也都猜着了，今天我成功的突破了你们的层层封锁线，报名学车去了。小宝他妈，我跟你好说好商量，这学车我不同意。小宝他爸，我也跟你好说好商量，这车我还学定了。不行，明天必须把它退了。不对，不对。今天不退，明天不退，后天也不退。你必须把他退了。爸，您先、哎、干什么呀？你还要打人呢？我打人还新鲜啊！我。哎，你怎么回事啊你？啊，你越老越长行势了。啊，你老老，你抓你幺蛾子来了。哎妈，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎
大家都安静了啊！现在开始上课，我是这期法培课的老师。下面开始点名啊，呃，如果没答到的就算没来。杨彩霞，杨彩霞来了没有？杨彩霞，挺耳熟的呀，谁呀？怎么点头一个就没来啊？哎，杨彩霞来了！您是杨彩霞吗？啊，我是。那我刚才喊了好几遍，您怎么没喊到？嗨，那什么，他他不是老不用吗？这乍一听啊，他没反应过来。是。老爸，中午了。嚷嚷什么呀？干正事儿，做生意去啊！你妈不在家，没人管饭。我知道没人管饭，我给您送饭来了。不过呀、啊，您得多包涵啊！我没我妈那两下子。喏，方便面、火腿肠、榨菜，你就凑合吃吧。老了老了，倒要艰苦奋斗了，根本炸酱面都吃不上。爸，妈那脾气你还不清楚啊？啊，硬来是不可能。咱那智取。你昨天还说你妈脑子好使啊，智取，我看没门儿。嘿，三个臭皮匠顶上一个诸葛亮，您再加上我，再加上小娟子，正好三人。臭小子，你有什么馊主意？快说！我记得您跟我说过，我妈有晚上睡不好觉，白天特爱犯困的毛病。嗯，是啊。怎么了？你别这么黑黑黑的傻笑，这不像好人。目前本市的交通拥堵啊，日益突出。它的主要原因呢，有以下几点：一是市中心区功能集中，交通需求总量大大超过了交通供给；二是城市交通与区域交通衔接。不匹配，公共汽车线路结构不完善，三是小汽车的保有量增长势头强劲，道路矛盾日益突出，四呢是路网结构不合理，整体通行效能低。为了改善交通环境，解决城市发展带来的一系列道路交通问题，缓解交通拥堵。行行，谁踢我？不是谁踢你了，我就推了你一下，怎么回事？他下课睡觉，我推了他一下。大妈，你这人也太事儿了吧？我睡觉跟你有啥关系？谁说没关系？你睡觉和全国人民都有关系。啊？大妈，您说说怎么和全国人民都有关系？行，我们今天到这儿来学习，不就是为了将来当一名合格的汽车司机吗？假如我们没学好，没有理解和掌握交法交规。将来上了路，那就可能犯错误，那就会威胁到别人的生命和财产安全。我们的车开到哪儿，那不安全的隐患就会带到哪儿。这不但和全国人民有关系，那要出了国，那全世界的人民都要受到威胁了。大妈说得好，我提议给大妈鼓鼓掌。这好，一个可是把全世界人民都得罪了。老贾闺女，你们这儿有开水吗？我们这儿只有饮料，你要打开水，请到后面去。哦，那儿有啊。对，哎，谢谢啊。瞧见没？瞧见没？就这老太太，这老太太就一个字儿，牛。哎，我觉得她比我奶奶岁数还大呢，也挺不容易的。那倒是。咱们赌一把怎么样？猜猜她的岁数。给我算我一个，我也来。好吧，好吧，算我一个吧，我也来。六十七，我赌十块。嗨，不可能，我赌那么老。六十五，我多少十？那也差不多呀。嗯，这还靠谱。七十一，看他那一头白毛，不能往少了猜。没长眼、啊。不可能。你别扯了，告诉你啊，七十多国家就不让学了。这老太太是人老心不老，她觉得自个儿今年才四十八呢。小兔崽，没边儿了，胡说八道。说句公道的，六十七八，准没错。我真有这么老吗？
小姐起。嗨，都小姐的妈了。大姐，你穿着裤子可甭提有多精神了。嗯、真的，真的。你瞧我有多大岁数？你呀、啊，四十出头呗。多、呃、少？四十出头啊。<笑>有那么年轻啊？当然，我这还多说了呢。啊、真不瞒你，我就怕您怪我。您这感觉呀、啊，就跟我妹妹似的。<笑>不会吧？呃呃，得，来一条。嗯。哎，姐啊，您再买一双鞋，再买一件新衣服吧，保证您再年轻十岁呢。哟，那我不成你闺女了。瞧你，呆呆的，左手一只鸡，右手一只鸭，身后背着一个胖娃。大姐，您找谁啊？我不找谁。我这是，哈哈王大妈，你我还真没看出来你，我这还寻思哪来一小媳妇儿，直不愣眼的往我们院里闯，一天到晚不想别的，就想小媳妇儿。那可不嘛，我到现在还单身呢，要不您给我张罗一个？大妈，我不跟您开玩笑了，从后面一看，您绝对像一个年轻小媳妇儿，要我连大婶都没敢喊吗？找打呀你！大妈啊，我说的可都是实话，我要有半句瞎话。我都是您孙子，哎，就您这么一打扮，我王大爷都配不上您了。胡说什么？放你个狗臭屁！哎，哪你大爷这么开心呢？我说您吃了枪药了，说话那么横啊！我大妈这一打扮就是年轻了，我又没说错什么，是不是？没事是吧？我看你讲的纯粹是找抽。哎呦，王大爷。您就别这么老脑筋了，这生活呀、啊、就得活出点精气神来，是不是、啊？这一点您得多跟我大妈学习学习。闭上你臭嘴，赶紧走，当心小偷啊把您店给断了去。行行行行，我走。哎哎，王大妈啊，改明照您这身，给我妈也置办一套。哎哎，他老人家要能像您这样精神焕发，我爸那嘴叉子笑的一准咧到耳朵根后边去。你打住吧，你爸那嘴早就歪了。不是我，二头。少说两句啊，这样，那我走了啊。哎哎哎，干嘛呀你？二桃这孩子他就好开个玩笑，你又不是不知道，犯什么火啊？烦，真烦。哟，烦什么呀？警告要先，什么叫警告？嗯，警告。警告我说，小点声儿。请问现在几点了？呃，不要跑过来。现在播报财经新闻，本市大。哎，老头子，你看不着，这裤子把人都箍起来了，走起路来都觉得轻快。我说呢，我说年轻人怎么这么爱穿这裤子呢？它不一样，它就是不一样。那么这裤子提气，让人觉得精神。嗯、<笑>不过也有一样不好，它不好穿也不好脱。怎么不言语啊？不舒服？<笑>怎么了？怎么了？摔摔打打的给谁看呢？我就摔，看不惯呢，外边带着去。至于吗你？我学车就这么惹你吗？我烦透了，啊，左邻右舍你打听打听去，有这么大岁数还学开车的吗？国家规定了，七十能学车，那就是能学，我学就没错。得得得，我不跟你废话，惹不起啊，我躲得起，眼不见呀、啊，心不烦。等我学完车呀，天天守着你，我看你往哪儿躲，恶东西。
起，而且呢，来，你来介绍一下，老爸，嗯，你怎么来了？哎呀，上你这儿来坐会儿。哎，怎么着？又跟我妈吵架了？没有。那，哎，他是老黄瓜刷绿漆，装嫩，我看不过去。你这一走，我妈可就舒服了，一个人在家正好背书啊。没门儿，哎，你去，我去，那不，我不去，您别老使唤我了，我这还有生意呢。行，我去。哦，对了，我们家钥匙啊，在这待闷了，待烦了，回去睡一觉。哎呀，你别啰嗦了，快去。啊，哦，我换件衣服啊。我在这儿做一个促销，提高觉悟，让驾驶人说，了解多少这家，了解多少这家，了解多少，了解多少，结婚。哎呀呀呀呀呀呀！吓死我了！你进门也不愿意，哎呀，哎呀，我不是怕打扰您背书吗？那那那那那，哎呦，老妈，这身衣服可够酷的呀！哎呦，太棒了！哎，难怪把他老爸都吓跑了呢。跑了好，我还不爱看他那张苦黄瓜脸呢。嗯，就是像瞧谁都不顺眼，像谁都盖他钱似的。嗯，哎，对了啊，嗯，儿子，嗯，从今天以后，别叫我妈了，嗯，叫我杨三霞。啊，别大惊小怪的，在驾校点名的时候，我老反应不过来，就是平常叫的少。行，我没意见。可您别过几天听烦了，就说我没规矩就行。不会，啊，行，来坐坐坐坐坐。哎呀，辛苦了啊，妈，我哦，杨彩霞。哎，说起实话，觉得吃力吗？哎，你答应过我啊，吃力咱就放弃。吃力倒不觉得，就老记不住。这个记着后边吧。前面忘了<笑>，你这个不叫吃力，那什么叫吃力啊？哎，啊，杨彩霞，别硬撑着啊！什么叫硬撑着呀？我不爱听。明天就要考试了，我呀得尽最大的努力拼成一拼。要是通不过的话，再说<笑>。行，呃，杨彩霞啊，那就参加考试试一试吧。不过呀。要劳逸结合，别太累着啊！啊，你看，该歇会儿了。这样，我带你出去转转，咱们放松放松。啊，我哪有时间呢，儿子？去吧，去吧。嗯，哎，等等，哼，跟你出去绕绕也好，我熟悉熟悉路况。知行和左拐，知行和左拐，知行左拐。那那什么标志？那是出口。出口的时候呢，打右灯。<笑>行呀，妈。杨彩霞。杨<笑>，哎，我不习惯，别扭。这其实妈和杨彩霞都一样，就是个代号，嘴上叫，心里没有也白搭。<笑>得，妈，哎不，哎呀，杨彩霞。<笑>哎，你看这路，你看这车。就你考了下本以后，你敢上路吗？等我上路的时候，就慢慢开，准没问题。慢慢开，慢慢开，老慢开也不行。那，那书上不是写着一条吗？这个在路况好的情况下，如果开慢车也要罚，对不？是有那么一条，不过不是考题。嘿，不是考题，反正这条有，我就没胡说。哎，别得意啊，注意前面路况啊。嗨，停车，快停车！哎，干嘛呀？你没看前头围着一大堆人吗？哎呀，准是出事儿了。这路上天天有出事儿的，没什么新鲜。我得过去看看，没准跟这考试题能对得上号呢。好好好，是你撞了我，害我把你车撞了。好，你自己好好瞧瞧。啊，这车就开在哪儿？你这车怎么开的？我怎么开的？你把我撞了，你还没完没了的你
，你把俺刮了就想跑，告你没门！我怎么刮你了？来来来，让大家来评评理，是你撞的我，还是我刮的你？你的自行车印还在我车上呢。你自己瞧瞧，你车都开哪儿了？我开哪？我开？我怎么开啊？前面都堵死，我不这么转，我怎么走啊？哎哎，二位，笑话话，笑话话，笑话话，听我说两句好不好？这位司机同志，您看啊，书上是这么说的：前方道路受堵时，驶入非机动车道的，处以五十元以上二百元以下的罚款。还有，发生事故的机动车驾驶员，如不及时报案，又不撤离现场，造成交通堵塞的，依法从重处罚。我瞧这二位都没什么大事儿，这位同志，您就道个歉啊！大家各走各的路，好不好？别在这堵着。对，大妈说的在理，是不是？老太太说的太好了。这警察来了也挑不出问题啊，是不是？这，既然大妈说这么在理，我今天给老哥赔个不是。今天是我不对，别事，你也别生气，消气儿好不好？好了好了，大家散了散了散了啊！散了散了散了散了啊！什么呀？啊？杨彩霞老妈，活学活用啊！你说你妈能考不好？如果没有什么大问题的话，百分之百是不会过的，百分之百的过掉。爷爷，你怎么老看表啊？都是你爸爸闹的，早晨就出去了，到现在也不回来，连个信儿也没有。那你给他打手机呀、啊？那我不打，你爸爸跟你奶奶在一块儿。爷爷，您还跟我奶奶闹情感纠纷呢？什么情感纠纷？小孩子懂什么呀？赶紧写作业，啊！今天老师让写作文，写自己心里的偶像。我们那时候叫榜样，哎，又清楚又明白，那叫的也响亮啊，多好！现在非要换个叫法，没劲。哎，对了。娟子呀，你呀，好好写，啊，呃，写个这个科学家舞的，啊，千万别写那些个什么唱歌的、演电影的呀，让人笑话。我已经想好了，写奶奶。我现在最佩服的人就是他。您和我爸那么反对，奶奶还坚持学车，多了不起。<笑>你这你拉倒吧，这了不起，他整个二百五。哎，啊啊，哎，乖啊。老爸，你这招不灵。我一去啊，整个一个帮我妈理论结合实际的学习，哎。一条一条的，现在背的滚瓜烂熟。哎，哎，这样，看他现在的状态，明天考试准过。说来，这回我真得登点真格的了。真格的？哎呦，老爸，哎呦，我我老妈学车不是什么大事儿，你可千万别对她使邪招，下下下下毒手啊！屁话，嗯，我能对自己老伴儿使毒招，下下毒手吗？啊啊，那还是人吗？对呀，那还算人吗、啊？那你想怎么着？我要奋不顾身的，舍己为人的，坚决彻底的。制止你老妈学车，可，哟不行，哟绝对不行，老爸，你你你的身体也是身体，你怎么不这吃不消的，我我我，我吧，哎呀，放心吧儿子，放心吧啊，我心里有数，不，哎呦，这是何苦呢，老爸啊，亏了我一个，幸福千万家。只要你老妈从此不学车，马路上又少了一个新的杀手，我吃点苦算什么呀？可你再说了，你老爸也是英雄啊！啊。
哥，你也忒不是东西了吧？一晚上你起来五回，你不睡觉也不让别人睡是吧？哎，我我我我吃了药就躺下。我明天考试，你瞧，现在说都今天了，你损不损呢？机关算。吃着像五片吧，演的真像，哼，比葛优路强。我没闹腾你，我我闹肚子呢。哎呦呦呦呦，说的跟真的似的，我还就不信了，世上能有那么巧的事儿？这不早不晚，我明儿考试，你生病，我要是信了这瞎话，我就是天下最大的傻瓜。你就装吧你啊，有本事你再起来两回。嗯，我难受，我，快，快叫小宝！难受，难受，你朝北待着，叫小宝干嘛呀？你们爷俩一块气我呀？我肚子疼啊！真的假的呀？哟，真不舒服呀！啊，小宝，哎，我是你妈。妈，来，坐。就别担心了，我爸没事儿，就是个腹泻，输了液以后啊就好了。你爸昨晚上起来了五回，我都没往心里去，光跟他怄气了。我还以为他是为了搅和我考试故意的，谁成想。哎妈，你就别难过了啊，我爸没事儿的，我保证，待会儿我爸一醒啊，还会跟您继续打架斗气儿。咦，你你少没大没小的。我是刚家属，哎，我是以后吃这种药。可要按照医嘱吃，自己乱吃，可是很危险的。吃药？吃什么药？自己看吧。病人的症状完全是由于过量服用药物引起的。哦。好啊，原来是你们爷俩合计起来算计我。哎呀，哎，是是是，哎，哎，不是不是，哎，妈，哎，我我爸他真的是对您好啊。算了吧。谢谢你们爷儿俩的苦心，那是，我很感动。不过，我还是要去考试的。哎，那妈，哎，考试考试可以，哎，您先吃点早饭，我去。我怕你在我早点里也下了药。哎哎哎，那我开车直接送您去。哎呀，到时候你心眼意外，给我歪到天津去。拜拜吧，儿子。哼，不是妈，这这警惕性也太高了，你。各位学员。下面开始考试，请大家遵守考场记。最后，祝大家考试圆满成功。开始。哎。嗯，老爸，嗯，醒了，怎么样？你妈呢？考试去了。你知道我妈的脾气。哎，嘿，干嘛呀？这时候你应该高兴啊！她遭这么遭这么大的罪，咱不就是为了让妈考试通不过吗？哎，我寻思啊，咱们这个行动啊。还是有漏洞，漏洞啊！弄不好啊，要出大乱子。你想啊，你妈那么要强的人，这要是考场上没过去，她，她为这个得点心病，那往后就麻烦大了。这这还真倒是。嗯。哎呦，那怎么办呢，爸？那，这么着，你赶紧回家呀！啊。呃，冲一杯那浓咖啡，送到考场去。哦，啊，这咖啡对你妈最管用了，喝了她就来精神。<笑>行，我这去、嗯嗯。不行，我这一个人分不开俩身呢，我顾了咖啡顾不了您呢。啊，要不这么着，病人优先吧。哎呀，我这算什么病啊？啊，甭管我，快去考场啊！真去？嗯，行。老爸。什么叫情深似海呀、啊？什么叫温柔浪漫？在你这儿啊，我算充分领教了，佩服。找揍是不是？嗯，那你老爸也开涮了
哎，醒醒！哎，考试都结束了，我睡着了，跑这儿睡觉来，想什么呢？娜娜，您有事儿？我，我想问你点事儿。您说。我都六十四了，还去学开车，是不是一件祸害人的事儿啊？只要在法律允许的年龄范围，无论二十四岁还是六十四岁，学习权利啊，人人平等。最重要的是，您是。爸，考试通过了？没有。我睡着了，又真神了，让我爸说动了。嗯，老爸怕您犯困，让我给您送咖啡去了。你别见怪，我是紧赶慢赶，到最后还是没赶到。嗯，老头子还算他有良心。嗯，有良心着呢。老爸，通过这个折腾，我发现老爸对您是一百一的好啊。昨天晚上的事情，您千万千万别怪他啊！我不怪他啊。为了坑人，自己遭那么大的罪，我佩服还来不及呢。哎，老妈，你别老挑解气的话说呀。哎，我们要是拦着您学车，那可真是一丁点儿的坏心眼都没有啊。你一定要理解我们，儿子。哎，妈理解，可是你们错了。我还要告诉你们啊，我要补考，而且已经安排好了。哼。哎，不是，老妈，你这么大年岁了，来回来去的学车，您图什么呀？图什么？你说我图什么？图我将来能开车送孙女上学，送老头子看病，图我自己心里快活。这次考试没通过，纯属意外，没什么了不起的。那些题我全会。哎，妈啊，你干嘛去啊？门在这儿呢。我去菜市场买只鸡，昨晚上你爸折腾一宿，我得给他补补。他狼心，我可不能狗吠。又是鸡汤啊！哎呦，再喝呀，本名早晨，准打名不吭。你不吃啊？我吃，我可得好好的补养补养，以最佳状态进入陆逊之中。呃，那我还是吃吧。本名早晨啊，我像公鸡打鸣一样的叫你起床，又早又准。<笑>这才是我的好老公呢。干嘛呀你？咋闹得我浑身直起鸡皮疙瘩？吃吧吃吧。没人让您跑，哎呦，我以为里边发包子呢，头一次吧，经历几回知道了。嗯、小伙子，这是小客约车的对吗？排哪个都行，联网的。啥叫联网啊？就是排哪个队都可以办。啊，联网好，联网好。
。姑娘，我约车。哦，您是在网上约的车，还是电话约的车、啊？嗨，不用那麻烦，我现在约。哦，对不起，我们的车已经约完了，请您以后提前在网上预约或者电话预约。网上？对，这。爸，嗯，我妈不是给您留的饭吗？干嘛还上这儿凑合呀？家里啊，连点人气儿都没有，就是再好吃的炸酱面，我也吃不下去。要我说呀，老爸，你也别拦着我妈学车了。你看这些日子下来，这老人家身子骨一点事儿都没有，越来越精神了。嘿，嗯嗯，多好啊！哈，爷爷，嗯，事实证明，您和我爸不捣乱，奶奶教规考了九十九分。你，哎，怎么跟爷爷说话呢？啊，哎，爸，别听毛孩子的啊，听你的。哼，要没你搅和呀，我跟你妈还没那么多矛盾。<笑>瞧您这，我郑重声明啊，我和我妈啊，不对，是您和我妈，因为学车闹的矛盾，一点也怨不着我啊。我一个当儿子的，只有听话的份儿。你们二老，我哪个敢得罪啊？是，刚开始我听您的，那是因为我没有认清形势。现在我明白了，我妈学车呀，没错。而且我要劝您一句。最好，您也认清形势，与时俱进，省得我妈呀，省得你妈什么呀？怎么着，还想上你妈那儿支招去啊？该说的我都说了，听不听是您的啊？来，吃吃。干妈，干妈，您是居委会的吧？我们这儿可没有未成年人。我不是居委会的，不是来检查的，我是来上那个上上网。您上网？哎、娟子，你不是有事儿要跟爸说吗？我的作文得了满分，老师说还要推荐到晚报上发表呢。真的？嘿，来，让爸看看。嘿，真是爸的乖女儿，写的就是比爸写的好。嗯，好啊啊，奶奶了不起。哎，啊，那个，这个名字，这题目写的很一般啊啊，一般。哟，老师还说好呢。孙女儿，你还真写你奶奶。我看看，娟子呀，你这作文做的，这有点毛病啊，啊，你看，嗯嗯，自从奶奶学了车以后，啊，脸上的笑容多了，精神头足了，美中不足的是，爷爷和爸爸一直反对奶奶学车。那他们的冷言冷语让奶奶有苦难言。我说娟子，你你你这不实事求是啊！哎，我就一开始的时候啊，劝过你奶奶两句，是吧？呃，你你怎么把我给写成反对面了？您就是反对来着，我一点也没写错。我最近没说什么反对的话呀。那也不说明您支持。那我一直没拦着他呢，你，你你你你这要要要报上登出去了，那街坊四邻的，那怎么看我呀？啊，是不是？你说，要不这么着，娟子，你呀、啊，到语文老师那儿去，把作文啊，让老师给改改，啊，呃，就这么改，啊，说从头到尾，爷爷都是一直支持奶奶学车，嗯嗯，这样的话，让爷爷当一回正面人物嘛，嗯。没戏，老师说几天前就把作文给报社了。给给给报社了，那那爸，你跟这瞎搅和什么呀？哪有你哪乱？您看好了，这这就成了？那当然了
，您啊就按天去就行了。这这可真好啊！这就这这王，嗯，还能干什么呀？哎呦，干的事多了。是吗？啊，那那你教教我。什么？让我去跳舞？这可是你们家老杨给你报的名。哎，他是不是忘记跟你说了？那他要报名让他去，我都奔七十的人了。我舞什么呀？舞、啊！你瞧你说的，那八十了该舞也得舞啊！哎，你们家老杨可说了，你年轻的时候可是个舞迷。他说你啊，你们单位组织舞会，你是一场都不落。什么都往外下刀了。<笑>你们家老杨也是一番好意，他说他天天去学车，怕你一人在家呢，待得闷得慌。听说咱们社区啊要举办交谊舞班，他就给你参报名了。一来呢是想让你呢放松放松，二来呢是让你解解闷儿。这不是瞎胡闹吗？我不去。你也别不好意思的，这老年人就是自娱自乐啊，这也没什么丢人的嘛。这我打上回摔了以后啊，还没好利索呢，哎，这走道还凑合。您说跳舞，这这那可不行，那可不行。哎，老王，这练练不就成了吗？再说了，在你没事的时候，再给大家讲讲你那些英雄事迹，让大家呢提高水平，提高点觉悟，是不是啊？反正大家都是业余的啊，你也别那么紧张。给你，这个时间和地点，呃，穿什么衣服，穿什么鞋，这上都写的很清楚，千万别忘了下礼拜一别迟到啊！我走了。哎哎，太多的，别。月，这是啊？啊，哟，是你呀、啊！我约的是这车，你是？巧了，我是这车教练。哦，上回啊，还得谢谢你啊，最终你还是认了我这介绍人了啊。不过丑话呢，说前头，咱俩可能有点犯相。啊，你这老太太呢，挺矫情，我也不是省油的灯，身上毛病不少。嗨，谁身上没毛病啊？改的就是好同志，是吧？我呀，还就改不了了。您没听说吗？有句俗话叫“狗改不了吃屎”，我就是那狗。嗯、哎、嗯，上回我在车上说了您两句，说哪个不开眼的学员把我给告了。说我不尊重人，打发我到这破地方当教练。你说这破地方，冬天冻个半死，夏天晒个半死。这茬啊，我记您一辈子。哎，你说我也就不明白了，你们这些老头老太太都土埋脖梗了，折腾什么呢？这是闲的吧？这可是练车以外的话吧？您不爱听啊，凑着听，跟我学车都这话。我还就不爱教你们这些老头老太太呢，这一个一个反应特慢，动作还迟钝，说什么还不行，还不能使劲说，说什么听不进去、啊。没事儿，从前你怎么教人家，你现在就怎么教我。我教别人两遍就记住了，你行吗？我尽量。哎，几步顺序我就说一遍啊，自个儿记住了。看左小径，打左转向灯，踩离合，挂挡，松手刹，给油，松离合，啊。要领呢，就离合一步踩到位，要不你挂不上档。给油门呢，要轻，要稳。最后抬离合的时候要慢抬，记住没有？嗯，这个练了。别跟没吃饭似的，使点劲儿，要离合一脚踩到底，你这档挂不上，要不？就用前脚掌，别喘裤子，伸腿踹。你你让我一脚踩到家
，可我不踹他到不了家呀。这要不我说你不适合学车，你生的有缺陷。教练，你心情不太好吧？哈哈，你说错了，我心情很好，好极了。行啊，老爸，够美的呀！啊，我这随便活动活动，锻炼锻炼。哦，随便活动活动啊！哎哎哎哎！哎呀，我妈这招还真灵。还别说，自从您学了跳舞以后啊，就根本没有功夫来管闲事了。哎，我妈就可以踏踏实实的学开车了。你少挑唆啊！我那是关心，不是管。哦，是关心啊！行，那我问问您。我妈学车，学到什么程度了？这他可没说，他就喊着累。行啊，反正啊，我今天得去教练场看看老妈，省得老妈吃苦受罪，当儿子都不知道。您不去啊？啊，我当然得去了。要不你能看出什么？那就是嘛。原地练习了，该动动了吧？你嚷什么嚷嚷？练你的！人家别人跟我一块练的，早就都开上了。人家多大岁数？你多大岁数？豆豆。呃，怎么着？手痒痒了？走。你下来歇会儿吧。是。你上那边去。啊。慢走啊，下回好好看啊！你练，你练。我，哎，我我怎么练呢？教练，我给你介绍一女朋友吧。用不着，我儿子都能打酱油了。嗨，我还以为你没结婚呢。要不然怎么看见人家姑娘就像那馋猫见星鱼似的？我这这这这这，练你车去啊，管得着吗你？哎，我怎么管不着啊？我花钱请你是为了你指导我练习的，不是让你在边上看过路大姑娘的。哎，你自己说说，我都练了三天了，你总共指导我几分钟？这么简单的要领，不用人在旁边指导。哎。就这么简单，你还让我练三天呢？是不是我这五十八小时，你都想让我在原地练习呀、啊？别狗咬李东斌，不是好人心的啊！我这不让打好基础吗？你甭把人都当傻子！哎，行行行，你嚷嚷什么？嗨，我这嚷还是好的呢。我告诉你啊，我要不嚷，我就这……哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！你想上路是吧？没脑子呢，还是猪脑子呀？我说过没有离合要慢抬，车动了就不要再抬了，等车走稳了再往前抬起来。明白了，往这面拧。
怎么了？我踩刹车了，前面有人没看见啊？看见了，离这很远呢。你开过去不就近了吗？重启。坏了吧？车没坏，人坏了。倒是出了什么毛病啊？你说话呀！你两遍啊，我就说两遍。你有松离合。停，会儿熄了，下上厕所去。那女上墨屎尿。对不起啊！你别以为我不敢进去，我儿子都比你大，我怕什么呀？二，姐姐姐姐姐，你这老太太你太矫情了吧？上厕所你也不让上踏实啊？有你怎么上厕所的嘛？都半个钟头了，干嘛呢？我上多长时间你管着？上一年你管着吗？哎，就管定了，走，咱找人评评理。干什么？走走走，别中，你是你松开，你干什么？这老太。哥们儿，找哪呢吧你啊？你谁呀？我谁？你欺负我妈，你胆太肥了吧你！妈，这厕所有个后门，他早就出去过了。你就这么教人学车呀？对，小宝，小宝，你们干什么来了？我们不放心你，来看你来吧。他就这么教你学开车呀？啊，这不是欺负人吗？就是，小宝，拉着他，找他们领导去。走。哎，别别别别别，我的事不用你们管，不用。你，老杨同志。你见天儿跟吃了蜜蜂屎似的往这儿跑，就这么学车呀？老头子，这是你最爱吃的点心。哎，啊，不瞎说，来，啊。你能去看我呀？我打心眼里高兴，都快哭了。你这是以实际行动支持我学车呀？你还别说，自打我上了车以后啊，我才知道，当初你们反对我呀，他也不是没有道理的。汽车这玩意儿，它不是那么好摆弄的。其实啊，没什么难的啊，还有一个熟练工种。主要是啊，练，啊，多练。嗯。哎，回来你的，不全是给我吃的呀？那臭小子，他那么对你。这师徒之间
，他不能老拧着劲儿，这你还不知道？嗯，那也不能服软啊。哎，瞧你又下手，我不是服软，我是想我找到这个问题的症结。你说这一年轻人成天活得这么不热情，他这里肯定有问题。鼻子挺好使啊，甭闻了，老姐姐做了两样小点心，你尝尝，尝尝，不行，我巨腐蚀永不沾。哟，就两样点心就把你给腐蚀了。老姐姐啊，一辈子不会干别的，做了一辈子的饭，自信做出这个东西，不错，尝尝。那那那我鉴定一下啊。哎。怎么样？嗯嗯，比外面买的强。嗯，咱来块。嗯嗯嗯嗯。啊，教练，我看你平常老发短信，都给谁发呀？啊，没给谁发，发着玩儿啊。咱们啊，一会儿练，一会儿练桩了。啊，练桩呢分三步，先是贴裤，再是移裤，最后倒裤。啊。你看，看见后面车帮那个贴一、贴二、贴三、贴四那几个字了吧？啊，挂倒打，自然回头，贴一那个字对准中杆的时候，把右手打死。啊，现在来一遍。打轮快，好，哎，走走，右面回一点，右面回，右右面，右面回，右面回，回大一点，回。哦，老姐姐，你说你吧，我一看也是劳动人民出身，不像是个饭来张口、衣来伸手的人，像这么手和脚就没劲儿呢。下车，给我拿一盒。下车，这我你你真行啊！儿子出的主意，说是练长脖子劲儿。他人呢？出去了，干嘛呀？沙子来了，来了。啊！哎，老爸，你这出什么幺蛾子呢？您就请好吧。来来来，哎哎，哎呦哎呦，吓我一跳，吓我一跳。哎呀，啊，开始吧。红点对准正黄红。啊，把轮向右打死、啊哎哎哎，向右，嗨，哎呀，动作再快点，哎呦，再快点，喂，我说儿子，嗯，装这么多傻子，累死你了，老妈呀，练方向盘没这么重，老妈，练时多流汗，战时少流血呀、啊，明白，是不是老爸？有这么一句话吗？啊。我给你们拾到猪蹄去，得嘞。队长，怎么样？能约了吧？嗯，行了，不错，约好吗？嗯。老姐姐，能约了。啊，真不要我去啊！不用，回去吧。啊，王大妈啊，您今天可真够精神的。大妈哪天不精神呢？您今天比哪天都精神。您看您满脸是放光，是变好了还是变坏了？变美了。呸！你小子，狗嘴里吐不出象牙来。我我说的都是实话。哎，王大妈，祝您好运啊！二成，哎，拍马蹄子上了吧？啊！哎哎哎！嗯，谢谢小花。一回过，一回过啊！嗨，大不了再来一回。你可别的，到时候驾校扣我钱。扣多少啊？哎，你别管多少了，反正扣钱。你不是看我哪手上？用不着。你别用不着啊！你看哪好？你跟别人不一样，你是我一个人教的，到时候都扣我钱。那行，不愿教你们这些老头老太太。笨不说，还老不在乎。考试合格，请看中考场。杨彩霞，啊到。
精神点啊！哎，注意力集中啊！嗯，一把过啊！没事啊，真没事，放心吧啊！刚才这老太撞挺狠的呢，您就是有点软组织挫伤，回家养两天就好了啊。大夫，真没事啊？没事，放心吧。对不起，对不起。你说你这老太太，我刚对你印象好点，你就故意害我。不是故意的。你不是故意，谁是故意的？那么多学员没有说把教练撞飞的，为什么你就撞飞了呢？我刚才我现在跟你。我现在怀疑你内心阴暗，你故意报复我。你说你六十多，你不要命，我才三十多，我还要命呢，我还有孩子呢。哎，你别跟着我啊！我告诉你，车你趁早别学了，你别再害人了。别收了，穿吧。不穿了，省得你们看着别扭。不别扭，甭跟我说宽心话。王大妈，哎，您这是干嘛去？买点菜去。可有些日子没见您出去逛了。不逛了。哎，王大妈。您这精气神不能说没就没呀、啊！啊，哎，您不能那么容易服输、啊。不是我白崇拜您了。馒头，来。干嘛都看着我呀？你学车去吧。奶奶，您别放弃。杨彩霞，你还让我叫不叫你杨彩霞呀？奶奶。您在我心目中的光辉形象没了啊！你要是再不学车的话，那我立马就改作文，就叫奶奶没什么了不起。没有就没有吧，哎、龟孙女啊，爱怎么写怎么写。我呀，是张豆的一句话点醒了我，我不能害人呐。那您就接着穿牛仔服，接着染头发，接着……那行，奶奶明天就穿啊。你太过分了！你跟前走！你快松手！你快松手！你快松手！我告诉你，不让我活好，你们别好活。张董，有话你好好说。你考不过，驾校扣我钱，还把我开除了。啊！嘿，你要不是在车前面瞎比划，我妈能慌张吗？能考不过吗？不是，我比划，我不是为老太太好吗？哎，你张董，到底怎么回事？到底怎么回事？你问你儿子，你叫校长，他告我黑状，结果就把我开除了。小宝，这又怎么回事？是我让小宝去的，他不配当教练。我早就说过，我的事儿不用你们管，这不是添乱吗？嗯、校长，是我念的不好，给你们添麻烦了。这出事不关张豆的事儿。老嫂子呀、啊，您千万别在意啊，这种事情在我们这儿是经常发生的。至于处理张豆的事儿，跟您没什么关系，我给您道歉了。<笑>不是啊，这个谁碰着我这种笨学员，他都会着急冒火的。不不不不不，在我们这儿啊，没有笨学员，只有笨教练。我给您道歉。呀，不敢当啊，说是这么说，可笨就是笨。哎，老嫂子，我替张豆求个情行不？求
，现在找个工作他多不容易啊！您呢，就再给他一次机会，我接着学，让他继续教我。哎呀，多好的老嫂子呀！我得向您学习呀！呃，我向您致敬嘛！我向您，我呀，得给你透露个秘密。好秘密啊！什么秘密？我求情了，你舅舅答应我再给你一次机会。什么？他都跟你说了。他说呀，你原来是一个非常好、非常热情上进的青年，就是因为一次意外的交通事故，你儿子受了重伤，你妻子不肯原谅你，离开你走了，你就变成现在这样了。你说你。我这辈子最对不起的就是我儿子。那天我不超速，我我不抢那道，就没这事儿了吗？不，这人嘛，都难免犯错误。只要接受教训，就还是个好人，啊？是。那您看，我每天每时每刻都给我老婆发信息，我就想请他原谅我，把我儿子给我带回来。都一样，咱们谁呀都有自个儿解决不了的问题，只要大家呀齐心合力的想办法。就没有克服不了的困难，你说是不是？啊，那天那个小美女啊，我跟您解释一下。哎不，我在你舅的办公室看您照片了，她是你表妹。乌龙茶用这种胡来泡，最能体现出它独特的口味。小宝，我们这小宝，哎妈，来照顾一下，有事？快把我那乖媳妇的电话号码告诉我。干什么呀？带东西？不是，我托他在那边啊，给我办点事儿。前面那个四号环岛啊，我们管它叫王八岛。一四号线、三六号线是直行，二五号线单行，一三号线右拐。别说了，让我自己看行不行？那不行，这是我们教练的责任。求你了。别一下对我这么好，我受不了。哎，你还变成原来的你好不好？啊，去到路边睡个大觉行不行？我越来越喜欢原来的你了。啊？不会吧，老姐姐？嗯、你冲我大吼两声，我就记住了。你看，说熟悉路况，熟悉路况，我都转了两圈了，还没记住呢。都是你说的太多了。好心没好报，有请我说，我也不说你了。我是杨彩霞，哦，哎哎，哎，我记住了，记住了啊，谢谢啊，老头子，通知我录考了。好呀，你说不行吗？我怎么会突然一下心里没底儿了？别紧张，我不是跟你说过吗？那大不了考不过去，咱就再学一回。妈，呸呸，乌鸦嘴啊！哎，等等等等，别发神经了，我说没问题。他就没问题，真的。喂，啊，是我。哎呦，乖媳妇儿，哎呀，我们一家子都想你呢。嗯，啊，什么？说通了？啊，他答应了。哦，啊，好，好，好，好，好，好，哎，没问题了。妈，谢谢你了啊。哎，哎，哎，哎，哎呦。什么你就没问题了？什么都没问题了。老姐姐，咱这回啊，千万别紧张，啊，就当我在你身边。就当你在我身边，明白？别想别的，只想动作。别想别的，只想动作，明白？先吸两口气，先吸两口气，明白？行了，去吧。去吧，明白。对了，你也到大门口去一趟吧，啊。啊！报告，上车吧。报告考官，各项。
仪表正常，学员杨彩霞请求起飞。好，起飞吧。前方路口左转弯，左转弯，明白。前方通过直角转弯，直角转弯，明白。来，来一个。前方通过曲线路，曲线路明白。哦，看到了吧？嗯，那，嗯，开的多好啊！哎，怎么还不让靠边停啊？一定是考官呢，故意刁难我妈。没错，他们觉得奶奶年纪大了，好欺负。嗯，别瞎说，看着。过了吗？过了吗？奶奶，过了吗？开的不错呀，没有不过的道理呀。嗯，怎么回事啊？是不是直角拐弯时候压点了？这点小事就折了，我转他去。我过了。哎，哎呦，奶奶，妈，你真吓死我们了。就信你们骗我，就不信我骗你们一次了。哎呀。大妈，是您的啊！例行检查，请您出示一下驾驶证和行驶证。哎，全着呢，全着呢，都在这儿呢。啊，请您上路，并请您遵守交通法规，安全驾驶。是，明白。